Vemos la derivada de x al cubo, ¿no? Sabiendo que la definición de derivada es esta. Lo que vamos a hacer es aplicarla a h al cubo. Perdón, a x al cubo. Nos queda x más h al cubo menos x al cubo sobre h. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar quién es en general x más h al cubo, ¿no? Bueno, x más h al cubo es x más h por x más h por x más h. ¿Y esto de qué es igual? Bueno, primero podemos multiplicar x más h por x más h, que sabemos que eso es x cuadrado más 2xh más h cuadrado, todo esto por otro término extra de x más h. Bueno, entonces podemos multiplicar primero por x y luego sumar todos los que estén multiplicados por h. Primero multiplicamos por x. x cuadrado por x, que es x cubo, más 2x cuadrado h, más xh cuadrado, y ahora sumamos todos por h x cuadrado por h, más 2xh cuadrado, más h cubo. Bien, entonces eh, lo que podemos ver es que tenemos dos términos con x cuadrado h y dos términos con xh cuadrado. Y los podemos sumar. x al cubo, más... 3x cuadrado h, ahí sumé este con este, y ahora sumo este con este. 3xh cuadrado más h cubo. En definitiva, esto es lo que nos queda. Y por supuesto, lo usaremos para acá. Entonces, esto, ya sabemos cuándo da. x cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Menos x cubo, todo sobre h. Acá me olvidé el límite cuando h tiende a 0. Bueno, esto es igual al límite cuando h tiende a 0. De ahí podemos cancelar los x cubos y nos queda 3x cuadrado h, 3xh cuadrado más h cubo sobre h. Y podemos cancelar el h con este h, con este cuadrado, con este cubo me queda un cuadrado. O sea que nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Todo cuando h tiende a 0. ¿Qué le pasa a esto cuando h tiende a 0? Bueno, este h cuadrado se recontra a 0. Este tiene un h, algo que no depende de h por h, esto hace que esto se vaya a cero. Y este no depende de h, así que esto sobrevive. Así que en definitiva nos queda 3x cuadrado. O sea que la derivada de f de x igual a x cubo es igual a 3x cuadrado. En general, no lo voy a mostrar, pero en general, si tenemos f de x igual a x a la n, su derivada va a ser n por x a la n menos 1, que es lo que vemos acá. ¿No? Baja el 3, baja el n y se le resta 1 a 3, 2, n menos 1.